ఈ వీడియోలో మనం వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ గురించి నేర్చుకుంటాం అంతేకాదు ఒక రాకెట్ ప్రొపల్షన్ ఎలా జరుగుతుంది రాకెట్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తాం బేసిక్గా రాకెట్ సైన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం నా పేరు శివకుమార్ లెట్ స్టార్ట్ వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ రాకెట్ ప్రొపల్షన్ ఓకే వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ ఏంటి వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బెల్లూన్ ఒక బెల్లూన్ ఊదాం మనం ఓకే బాగా ఫుల్గా ఊది వదిలేసాం ఓపెన్ చేసి వదిలేసాం వదిలేస్తే ఏమవుతుంది అందులోంచి గ్యాస్ బయటికి ఎజెక్ట్ అవుతుంది అలా ఎజెక్ట్ అవడం వల్ల బెల్లూన్ ఏమవుతుంది ముందుకు వెళ్తుంది అర్థమవుతుందా సో బెల్లూన్ మాస్ కంటిన్యూస్గా ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది అంటే ఆ సిస్టమ్ యొక్క మాస్ ఏమవుతుంది వేరియబుల్గా ఉంది అలాంటి సిస్టమ్స్ని మనం వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్స్ అంటాం అర్థమవుతుందా నువ్వు మాస్ యాడ్ చేయొచ్చు లేకపోతే మాస్ రిమూవ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు బెలూన్ నుంచి గాలి వచ్చి బెలూన్ ముందుకు ఎలా వెళ్తుందో రాకెట్లోంచి గ్యాసెస్ బయటికి ఎజెక్ట్ అయ్యి రాకెట్ పైకి వెళ్తుంది సో రాకెట్ ప్రొపల్షన్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ సో మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో రాకెట్ ఈక్వేషన్ని డిరైవ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం చంద్రమాన దగ్గరికి వెళ్ళాం మార్స్ మీద ల్యాండ్ అయ్యాం మన రోవర్స్ వెళ్ళి మార్స్ మీద ల్యాండ్ అయ్యి మన చుట్టూ కొన్ని జీపీఎస్ శాటిలైట్స్ తిరుగుతున్నాయి క్లైమేట్ కంట్రోల్ శాటిలైట్స్ క్లైమేట్ మానిటరింగ్ శాటిలైట్స్ తిరుగుతున్నాయి అర్త్ సర్ఫేస్ శాటిలైట్స్ తిరుగుతున్నాయి ఇన్ని శాటిలైట్స్ తిరుగుతున్నాయి ఇంత స్పేస్ మనం స్పే స్పేస్ స్టేషన్ నిర్మించారు మనుషులు ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ రాకెట్ సైన్స్ రైట్ రాకెట్ సైన్స్ అంటే ఏదో టఫ్ టఫ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఏం లేదు ఇది ఇస్తే క్లాసికల్ మెకానిక్స్ న్యూటోనియన్ మెకానిక్స్ మీద బేస్ చేసి డిజైన్ చేసిన సైన్స్ అది సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మనం ఏదైనా టఫ్ అంటే అది రాకెట్ సైన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం కానీ ఇది చాలా ఈజీ అది ఏంటో ఇప్పుడే చూస్తారు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాకెట్ సైన్స్ తీసుకు రాకెట్ ప్రొపల్షన్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాకెట్ తీసుకుంటాను ఈ రాకెట్లో ఇనీషియల్గా మాస్ ఎమ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం నాట్ ఉంది ఇనీషియల్ మాస్ ఎంత ఉంది ఎం నాట్ ఉంది ఓకేనా రైట్ ఇందులో నుంచి రాకెట్ షేప్ వద్దాం ఇది ఇనీషియల్గా యూ వెలాసిటీ ఉంది అనుకుంటాం జనరల్గా రాకెట్ రెస్ట్ నుంచి పైకి లాంచ్ అవుతుంది కదా కానీ ఏదో ఒక వెలాసిటీ ఉంది అనుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే వాడి వెలాసిటీ ఇచ్చినా మనం కనుక్కునే విధంగా ఉండాలి కాబట్టి ఇందులో నుంచి గ్యాసెస్ ఎజెక్ట్ అవుతున్నాయి ఎజెక్ట్ అవడం వల్ల రాకెట్ అవుతుంది పైకి వెళ్తుంది యాక్సలరేట్ అయ్యి ఈ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది యూ ఏమవుతుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎట్ టైం టీ అంటే ఒక టైం టీ సెకండ్స్ అయిన తర్వాత దీనికి వెలాసిటీ వీ వచ్చింది అని సో ఇక్కడ మనకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి జాగ్రత్త చూడండి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ విత్ హౌ మచ్ వెలాసిటీ ఎంత వెలాసిటీతో గ్యాసెస్ ఎజెక్ట్ అవుతున్నాయి ఐ సే దట్ యాజ్ విఆర్ ఏమంటాను విఆర్ అంటాను వి అనొచ్చు కదా సార్ విఆర్ అంటే we are taking velocity of ejection of gases with respect to rocket rocket ninchi chusinappudu daniki enta velocity undi ani chustam ardham avutunda ante vr is the relative velocity relative velocity of gas ejecting gas ejecting gas with respect to rocket అందుకు విఆర్ అన్నం ఓకేనా ఓకే ఎంత గ్యాస్ బయటకు వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూ కేజీ గ్యాస్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్ పర్ సెకండ్ ఎంత ఎంత బయటకు వస్తుంది మ్యూ కేజీ బయటకు వస్తుంది ఎంత ఎన్ని ఎన్ని ఎంత టైంకి టీ సెకండ్స్కి ఎంత టైం అయిపోయింది టీ సెకండ్స్ టైం అయిపోయింది కదా సో ఎంత మాస్ బయటకు వచ్చేసి ఉంటుంది మ్యూ ఇంటూ టీ బయటకు వచ్చేసి ఉంటుంది అంటే ఎంత రిమైనింగ్ ఉంది సో రిమైనింగ్ మాస్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూ టీ ఎప్పుడు టీజ్ కోస్ టీ టైం దగ్గర వాట్ ఇట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ విత్ విఆర్ వెలాసిటీ రైట్ ఈ మ్యూని కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎలా కూడా అంటారు మ్యూ అంటే ఏంటంటే డిఎం బై డిటి అంటే ఎంత మాస్ బయటకు వస్తుంది ఎంత సెకండ్స్లో ఓకేనా డిఎం అంటే మాస్ ఎజెక్టింగ్ డిటి అంటే ఎంత టైం ఓకేనా సో డిఎం బై డిటి ఏంటి రేట్ ఆఫ్ ఎజెక్టింగ్ గ్యాసెస్ రేట్ ఆఫ్ ఎజెక్టింగ్ గ్యాసెస్ సో మనకి విఆర్ తెలుసు మ్యూ తెలుసు మనం ఏం కనుక్కోవాలి రాకెట్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది ఈ టైం టీ ఈజ్ కోర్స్ టీ దగ్గర ఎంత వెలాసిటీ ఉంటుంది గాట్ ఇట్ రైట్ దానికి మనం ముందు రాకెట్ ఈక్వేషన్ రాయాలి రాద్దాం ఇప్పుడు ఇది బయటికి రావడం వల్ల విఆర్ వెలాసిటీతో బయటికి రావడం వల్ల రాకెట్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది దాన్ని మనం థ్రస్ట్ ఫోర్స్ అంటాం ఏమంటాం థ్రస్ట్ ఫోర్స్ ఎఫ్ టీ ఎఫ్ క్యాపిటల్ టీ F capital T and amma, thrust force is thrust force 
acting on rocket rocket me da act chese thrust force anamata got it aithe adu entu untadu adu entu untadu ante chudandi ft is equals to vr velocity into dm by dt అంటే ఎంత వెలాసిటీతో బయటకు వస్తుంది ఇంటూ ఎంత రేట్తో బయటకు వస్తుంది ఎంత వెలాసిటీతో బయటకు వస్తుంది ఎంత మాస్ బయటకు వస్తుంది విఆర్ ఇంటూ డిఎం బై డిటి గాట్ ఇట్ రైట్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సడన్గా అన్నీ కనుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచో కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూటన్ సెకండ్లో చూసామనుకో ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డిపి బై డిటి కదా రైట్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి బై డిటి ఆఫ్ ఎంవి కదా ఇక్కడ వి కాన్స్టెంట్ మనం ఏం చేస్తాం ఎమ్ని బయటకు తీసుకొస్తాం కానీ ఈసారి నేను వీని బయటకు తీసుకొస్తా ఎందుకంటే ఇక్కడ మాస్ మారుతుంది వెలాసిటీ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి వి ఇంటూ డిఎం బై డిటి అంట గాట్ ఎట్ సో ఇదేం కొత్త ఈక్వేషన్ కాదు మనకు తెలిసిన ఈక్వేషనే ఈ డెరివేషన్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎమ్ని బయటకు తీసుకురాకుండా వీని బయటకు తీసుకొస్తే ఈ ఫామ్ హౌస్ అర్థమైందా అది రఫ్గా రాసుకోండి ఇక్కడ ఒక మైనస్ పెడతాను నేను ఎందుకు మైనస్ పెట్టాను ఎందుకంటే ఇది కమింగ్ అవుట్ మాస్ ఆఫ్ ది రాకెట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఎజెక్ట్ అయ్యే మాస్ యాడ్ అయ్యే మాస్ కదా ఒకవేళ ఇది యాడ్ అయ్యే మాస్ అనుకోండి ప్లస్ డిఎం బై డిటి పెట్టం కానీ ఇది ఎజెక్ట్ అయ్యే మాస్ కాబట్టి మైనస్ డిఎం బై డిటి పెట్టం సో దిస్ ఈజ్ ద థ్రస్ట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అప్ ఫోర్స్ ఇంకేం ఫోర్స్ ఉన్నాయి డబ్ల్యూ వెయిట్ ఆఫ్ ది రాకెట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది రాకెట్ డబ్ల్యూ సో ఎ టైమ్ టీ వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది రాకెట్ ఎంజి సో ఎం అనే మాస్ ఉన్నప్పుడు కిందకి ఎంత యాక్ట్ చేస్తుంది ఎంజి వెయిట్ యాక్ట్ చేస్తుంది సో ఓన్లీ టూ ఫోర్సెస్ థ్రస్ట్ ఫోర్స్ అండ్ వెయిట్ సో రెండే ఫోర్స్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ రాయచ్చుగా రాద్దాం ఇది పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకోండి నెట్ ఫోర్స్ రాద్దాం వాట్ ఆర్ ది ఈక్వేషన్స్ వీ గాట్ థ్రస్ట్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ విఆర్ ఇంటూ విఆర్ అంటే మనకి గ్యాసెస్ బయటకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే వెలాసిటీ విఆర్ ఇంటూ మైనస్ డిఎం బై డిటి అలాగే వెయిట్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎంజి మనం నెట్ ఫోర్స్ రాయాలి సో నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థ్రస్ట్ ఫోర్స్ పైకి ఉంది ఇది రాకెట్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఏది పెద్దగా ఉంటుంది థ్రస్ట్ ఫోర్స్ ఈ థ్రస్ట్ ఫోర్స్ పెద్దగా లేకపోతే అది పైకి ఎందుకు వెళ్తుంది వెళ్ళదు కదా లాంచ్ అవ్వదు అది సో థ్రస్ట్ ఫోర్స్ మైనస్ డెబ్ల్యూ సో నెట్ ఫోర్స్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థ్రస్ట్ ఫోర్స్ ఫార్ములా విఆర్ ఇంటూ మైనస్ బయటకి తీసుకొచ్చేస్తాను డిఎం బై డిటి మైనస్ ఎంజి ఎం డివైడ్ చేస్తే యాక్సలరేషన్ చూడండి విఆర్ బై ఎం ఇంటూ డిఎం బై డిటి మైనస్ జి now we know the acceleration of the rocket at any time t hindu at any time t because m at any time t manaku telusu kada already m not minus mu t ani mu ante enti ikkada raskuntunna mu is equals to dm by dt adu venda so manaki m telusu dm by dt telusu minus dt telusu so m calculate cheyach anni the acceleration at any time you can calculate got it right kani manaku velocity kavali acceleration kada సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రాకెట్ అట్ ఎనీ టైమ్ టీ కనుక్కోగలగాలి సో యాక్సలరేషన్ వెంటనే ఏమైనా వచ్చు డివి బై డిటి సో డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఆర్ బై ఎం డిఎం మైనస్ జి డిటి మల్టిప్లై చేసేస్తే సారీ బై డిటి రాయాలి కదా బై డిటి డిటి మల్టిప్లై చేసేస్తే డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఆర్ బై ఎం డిఎం మైనస్ జి డిటి నో లెట్స్ ఇంటిగ్రేట్ వెలాసిటీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది u to v u v mass ekkada nunchi ekkada gelthundi m not to m m not nunchi m ku vachindi g t time 0 to t so if you integrate what do you get v is equals to u i just write directly you can do integration you can integration tells kabatti easy ga cheyachu ikkada minus miss ayyam ah minus unda ga minus miss ayyam chudu minus miss aithe em avutundante log m by m not vastundi మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఎం నాట్ బై ఎం వస్తుంది ఓకేనా సో లాగ్ ఎం నాట్ బై ఎన్ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు మీకు వచ్చి కాబట్టి మైనస్ జి ఇంటూ టీ దిస్ ఈజ్ ద రాకెట్ ఈక్వేషన్ జస్ట్ డూ ద ఇంటిగ్రేషన్ నేను చేయద్దాం కానీ ఇక్కడ స్పేస్ లేదు కదా మళ్ళీ చెరిపి ఏం చేస్తాం అని ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వేసేసా వీ ఈజ్ ఇక్కడ వీ మైనస్ యూ వస్తుంది విఆర్ బయటకు వస్తుంది వన్ బై ఎం ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత లాగ్ ఎం సో లాగ్ ఎం బట్ లిమిట్స్ ఎం నాట్ టు ఎం ఉన్నాయి కాబట్టి అవి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం జనరల్గా ఎం బై ఎం నాట్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఎం నాట్ బై ఎం వచ్చింది సో లాగ్ ఎం నాట్ బై ఎం మైనస్ జిటి దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటిఫుల్ రాకెట్ ఈక్వేషన్ రైట్ దాని గురించి ఇంకా మాట్లాడదాం పాల్ చేసి నోట్ చేసుకోండి సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రాకెట్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ టీ ఈజ్ గివెన్ బై ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ప్లస్ 
sorry vr into what is vr uh, relative velocity of gasing gases ejecting from the rocket log to the base ln and ante log to the base n and ln and ante m not by m minus gt usually usually they ask us to neglect the gravity so ft is so high and uh, we we usually neglect the g so if you neglect g neglect gravity they ask you to usually neglect the gravity and uh, u is equal to zero that means rocket starts from rest so what is the beautiful small equation v is equal to vr log m naught by m that is your equation okay right what is m m naught minus mu t so you can substitute that also if you want otherwise just side side ask only here m is equal to m naught minus mu t what is mu and the rate low byte cost then mu is equal to dm by dt units around a kg per second kg per second in the okay na? this is very very important equation of course it could end the day initial velocities are used to confuse our this you can only apply if u is equal to zero and if you neglect the gravity so v is equal to vr log m naught by m examples share the money monkey in kabaga of the house and then made up not just do this example gas are ejecting with the how much velocity 2 kilometers per second so what is vr vr is equals to 2 kilometers per second I have MKS units card, I have MKS units card, meters per second card, that is kilometers per second. So, my answer is kilometers per second. Mu is equal to 50 kg per second. Okay. And U, initial velocity is 0. Neglect gravity. Velocity is equal to 1 tenth of initial mass. M is equal to 1 tenth of initial mass. So, what is the formula? V is equal to Vr log M0 by M. So, V is equal to. If you apply the tens can be changed, you know, the base 10 can be matched with better. Base 10 can be matched with name multiply 2.303. We are log m0 by m base 10. So, v is equals to 2.303. What is we are 2 kilometers per second and log and m0 by m. What is m0 by m? m0 by m is 10. And they get m0 by m only 10 out. To the base 10. So, e term is 1. So, what do you get? Velocity. 4.303 kilometers per second got it a thrust force formula which in the vr into dm by dt and chepa okay now thrust force formula a chala gurthi bit called direct guard with that i thought thrust force formula even a can inch chni and it looks are a very raw example variable mass system very raw example this one and in a day ok mod the mass this one a rock mass m this one it is V velocity to wealth and then miss some external force on the we don't know some external force on the then key DM and a small mass U velocity to check at chain U velocity to check at a chain at a chain the M on the M plus DM I and a mass increase in variable mass system so it is to check at a chance at the rocket like video porch of the way in the other watch so you need to attach this one now we do put up to minus this control of the end that and you get minus dm by dt and the last amount it would just see v plus dv velocity period we cast that v plus dv in and there is an external force fx is on the delta t time line in dt time line in small time dt time line in it on the right brain job but momentum a corona momentum system of momentum period change in momentum is good force into time and the pacha force is a good form in f is equal to dp by dt and f into dt is equals to dp and change in momentum is equal to force into time so force is here is f external into dt is equals to change in momentum and the final momentum minus initial momentum. final momentum and the mass into velocity what is velocity v plus dv minus initial momentum m into v minus dm into u fine so multiply has them taka taka jayasthah jodhan di sorry it plus kada minus into plus up to minus okay right m into v 
and we cancel and i neglect this term endu neglect chestna dm into dv chaala chaala chinna chinna terms avi dm is chaala chinna di dv is chaala chinna di when you multiply chaala chinna di with chaala chinna di it becomes chaala chaala chinna di that is why we neglect it okay right f external into dt is equals to yes nenu ikka dm common chestna minus u minus v into dm plus m into dv ఈ టర్మ్లో నుంచి ఈ టర్మ్లో నుంచి మైనస్ యూ కామన్ తీసి మైనస్ కామన్ తీసేసి డిఎం కామన్ తీసేసా మైనస్ ఎందుకు కామన్ తీసానంటే ఇది తెద్దామని what is this u minus v u minus v is the relative velocity of dm with respect to m adhe na dini relative velocity with respect to dm danne vr antam so ikkada chudan f external replies vr into dm by dt is equals to m into dv by dt adhi so f external is equals to m dv by dt usually but we have an extra term called thrust force this is thrust force అది అలా వచ్చిందనమాట నోట్ చేసుకో 